टीका धरे दुखाना प्रश्न कर गुरुर गोचरे तर मध्य एक हासिर गल्पर कर अवतारणा के ना कि शुद्ध पर टा ने क्या उकल जख जिज्ञेस कर टागुलो नहीं देवे ना बोले देवार जो नहीं नहीं थी का देना ये हमारे स्वभाव हमें ये खाई हमारे तो क्ज नाई का बोले चाकरी दिए देव विभिन्न रकम टाका पैसा ये कलेेक्शन करी एन कले कले भाव एक्शन यहाँ तो भावते पर तो डाकती कर ले खून कर लेनारा धर्षण कर ले पक्षे दाड़ी तो सवाल करें जे तो अपनी टाक पापनर फीस पापनी हमारे कथा बोलें तेने ना कि कारण उकल तो सब ही डाकतर पक्षे थे डाकतर विपक्षे थे टाक दी उकल से पक्षे कथा बोले जगह को उकल बाबू आटा ओकलत नियम इन दोष ना कारण विपक्षे एक जो ना थे से जे दोषी एट प्रमाणित तो है ना कारण ताके बलार सूझ दीते हैं बलाटा क्या जे ओकलती पास कर कथागुल शुने शुने वाले और सत्य सत्य टाक नीले प्रमाणित हो जाए तो उकल ताके तो रक्षा करते पर उकल बाबू दे बेपार कि एकदम शेष पर्त पाठार चेष्टा कर अरे लोअर कोटे हर गे जस कोट आ चुप कर बोलो कि ओ हाकिम बोझे टाकि आनो टाक आनो आर जस कोटे हर जाए अरे चुप करो ये कैसे जीते ही जाबा तुम टाक टाक तो नाई आनटे गाय गाय बिक्री करो हाईकोर्टे जाब मैंने वनर पकेट गरम हो क्यों नाई तो क्यों हाईकोर्टे पिटिशन हाईकोर्टे मार्डार केस तो हाईकोर्टे क्यों फाँसर हुकुम बहाल थे कोई उकल बाबू हाईकोर्टो जो हमारे फाँसी मकूब कर लो ना डे सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च अदालत तुम जानो तर की अभिमत कत खाल पे गल आठ टाक क्या पांच बीघे जमी आिक्री करो ओ बिक्री कर उकल टाक बढ़े पकेट सुप्रीम कोर्टे चले जाए सुप्रीम कोर्टे जो राय दे फाँसर हुकुम कौन की करब क्या फाँसी के झुलिए पड़ो हमारा किस कर बुझे टाक पैसा सब शेष जीवन सब शेष तो अनेक भलो उकल भैया शिखाइए दी भैया अच्छा अपनारा एखे ज्ञानी गुणी बुद्धिजीवी बसे आया दी कि हाकिमर का मकूब है हाकिम की एत बोका कची खोका जे टा नहीं पक्षे उकल आसे ना तीन बोलें ना महामान्य आदालत हमारे अभिमत ओ क्यु आसले शयतानी कर आसले कथा बोलते परे ओके पुलिस कस्टडी पाठाना हक पीछे टाना हक बोझा जा लोक ना कथा बोलते परे हाकिम बोल तीन दिन पिछले दिल जाओ पुलिस नहीं जख पाछा डांडा देवे और भैया थकबे ना ना बाबू हमें भैया देव ना कि बोलें कि कथा ठीक ना बेटी बोल तो एत बड़ो एक जो बोल कि हाकिम के बोका बनिए गे उकल के बोका बनिए गे भैया दिए ना कि टाका बुकूब हो ग पुलिस अत बलद नार गल्प उनार गल्पा आगे शेष करके मटी दिए देव उनार गल्प एख बुझे पर नाई गुरु गोसाई बोका ना पशापाशी हिंदू मुसलमान बसबाज कर गल्पर क्योंकि को जगह आर भावें ना जे रखम घटना घटे कि ना जेमन रवीन्द्रनाथ ठाकुर गल्प आशे एक राजा छो 
কোন দেশের রাজা জিজ্ঞেস করিলে আমি তাহা বলিতে পারিব না এটা আমার গল্পের রাজা তাই খেতখামারের ফসল খাওয়া নিয়ে গন্ডগোল হয়েছে অনিচ্ছাকৃতভাবে এক হিন্দু আক্কাস আলী মোল্লাকে একটা আঘাত করেছে সে মারা গেছে সে আবার গ্রামের ছোট চাচা বলে পরিচিত সবাই ও ছোট চাচা ভালো আছেন তো গ্রামের সবাই বসে বলল যে মেরেছে সেও তো মারার লোক না আর যে মরেছে সে ওই ধরনের না তাহলে একটা কাজ করা হোক কি ভাই তোমার তো পয়সা করি আছে তুমি ওর সন্তানকে পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে দাও মিটমাট হয়ে যাক আমরা কবর দিয়ে রেখে দিচ্ছি পুলিশে খবর গেলে তো আর টাকা পাওয়া যাবে না হয়তো তোমার জেল হবে ফাঁসি হবে ওর ছেলেটা কি করবে পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে মিটমাট হয়ে গেল ওকে কবরও দেওয়া হলো ছোট চাচাকে এদিকে ওই মুসলমানদের মধ্যে একজন একটু বেশি বুদ্ধিমান সে ভাবল পুলিশকে যদি না জানাই পরে পুলিশ যদি জেনে বসে তাহলে আমাদের উপরে দোষ বর্তাবে একটু থানার আইসি সাহেবকে বলে আসি ঘটনাটা ওর নাম হায়দার আলী মোল্লা ও আইসির কাছে গিয়ে বলছে আইসি সাহেব আমাদের গ্রামে একটা ঘটনা ঘটেছে আমরা মিটমাট করে নিয়েছি কি হয়েছে ওই আকাচালি ছোট চাচাকে মেরে ফেলেছে সুরঞ্জন মন্ডল আমরা ওটা পঁচিশ লাখ টাকা দিয়ে মিটমাট করেছি কবরে রেখে দিয়েছি বলে তোমার নাম কি হায়দার আলী মন্ডল বাবার নাম শফিকুল মন্ডল গ্রাম বলেছে পোস্ট হুম থানা তো আমারই থানায় তাই তো যে মরেছে তার নাম আকাচ আলী মন্ডল বাবার নাম হান্নান আলী মন্ডল সব বলেছে আর সমস্ত লিখেছে বলে এখানে সই কর বলে কেন বাবু আমি তো কেস করতে এসেছি চুপ কর কে তোকে মীমাংসা করার অধিকার দিয়েছে মার্ডার হয়েছে মীমাংসা করেছি সই কর ও বাবা কেস হয়ে গেছে মার্ডার কেস তিনশো দুই ধারা কায়দা কত একজন হিন্দু পুলিশ গিয়ে হিন্দু পাড়ায় খবর দিয়েছে আর উপায় নেই ছোট চাচাকে মার্ডার করেছ কেস হয়ে গেছে এবার পুলিশ আসবে রাত্রিবেলায় সব মাতব্বররা বটতলায় বসে জ্ঞানীগুণীরা এখন কি করা যাবে পঁচিশ লাখ টাকাও গেল কেসও হলো ওই গ্রামে বারো বছরের একটা ছেলে ছিল তার নাম ফটকে মানে ফটিক মন্ডল ওকে ডাকে ফটকে বলে খুবই চালাক আমার কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছেন তো আপনারা অসুবিধা হচ্ছে না তো তো ওই ফটিক উঠে রাত্রি গিয়ে দাদুদের ডেকে বলছে দাদু আপনারা কিভাবে এইভাবে এত রাত্রিতে বসে আছেন কেন বলে ওই যে আমরা ছোট চাচাকে মার্ডার হয়ে গেছে না এখন তার জন্য কেস হয়েছে বলে এত চিন্তা করছেন কেন আমাকে এক হাজার টাকা দিন কেস থেকে আমি খালাস করে দেব কি করে বলে সে আপনাদের কাছে বুদ্ধি নিতে হবে না দিন যান নাকে তেল দিয়ে ঘুমান ও এক হাজার টাকা নিয়ে দশো কর্মা ভাণ্ডারে গিয়ে ব্লেট কিনেছে নামাবলি কিনেছে মালার থলি কিনেছে তিলক মাটি কিনেছে গীতা কিনেছে বুঝতে পারছেন কিনে নিয়ে ওই কবরে গিয়ে কোদাল দিয়ে তুলে ওই মুসলিম ভাইটার সব চুল দাড়ি সমস্ত ফেলে একটা টিক্কি রেখেছে ওই যে বৈষ্ণবরা রাখে না মাথায় চৈতন্য আর সারা গায়ে তিলক দিয়েছে আর ওর যা পরনে ছিল ওটা খুলে একটা নেংটি দিয়েছে পরিয়ে বৈষ্ণব দাদার সঙ্গে তিলক ফোটা মাথায় তরমুজের বোটা আর এদিকে মালাথলি গলায় একদম গীতা বুকের উপরে রেখে মাটি দিয়ে ঢেকে চিত করে শয়ে চলে আসছে সকালবেলা পুলিশ এসে সব হিন্দুদের ধরছে আর ওই ছেলেটা গিয়ে বলছে দাঁড়ান মেজে বাবু আপনি এদের ধরছেন কেন বলে এরা মুসলমান মার্ডার করেছে তুমি জানো না বলে আপনি ভুল বলছেন মুসলমান মার্ডার হয়েছে গিয়ে দেখেন কবরে কার খবরে আপনি এখানে এসেছেন মুসলিম ভাইরা আমার বাবার গুরুদেব নিগমানন্দ ব্রহ্মচারী বৈষ্ণব তাকে মেরে কবরে রেখে দিয়েছে বৈষ্ণব এখনো মালা টিপছে কৃষ্ণ কথা কয় কয় এদিক মুসলমানরা এসে বলছে না স্যার মিথ্যে কথা বলছে বলে তাহলে খোঁচ কবর খুঁড়ে দেখে একেবারে বৈষ্ণব মাথায় শিখি তিলক কাটা দেখি লেংটি নামের মালা গীতা 
এইবার মুসলমানদের ধরে ধরে দাঁড়ি ধরে পিটাচ্ছার গাড়িতে তুলছে এখন যার ছোট চাচা আপন ছোট চাচা ওর দাড়ি ধরে টানছে আর পিটাচ্ছে কিন্তু ও কবরের দিকে তাকায় আছে একজন কয় তাড়াতাড়ি গাড়িতে ওর বাড়ি খাচ্ছিস কেন কয় আমাকে বাড়ু বাড়ি দিক আর মারুক আমার আপত্তি নাই কিন্তু আমি ভাবছি ছোট চাচা বৈরাগী হলো কবে আমার তো ছোট চাচা বৈরাগী হলো কবে এখন মুসলমানরা বলছে স্যার ব্যাপারটা কেমন হয়ে যাচ্ছে এর মধ্যে একেবারে এস ডিপিও এসে হাজির এই কি হয়েছে গন্ডগোল কেন বলে স্যার কেস তো হয়েছে ছোট চাচা মার্ডার হয়েছে কবর ঘুরে দেখি বৈষ্ণব বলে অল ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট বলে হ্যাঁ দেখুন ওই যে মালা থলি নামের মালা গীতা শিখি লিংটি বলে অল ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট হয়নি পুলিশের বুদ্ধি কি হবে বলে লিংটিটা খুলে দেখো তো আসলে ছোট চাচা না বই রাগি যেই লেংটি খুলে দিয়েছে ছোট চাচা বেরিয়ে পড়েছে আমার না এইসব বাজে কথা ভাল লাগে না আমার লজ্জা করে কেমন আপনারা আমাকে খারাপ ভাবছেন না তো নাকি না বলবো তো রসের কথা বলবো তো নাকি কি মায়েরা বলবো ওই ওই বুড়িও বলছে হ্যাঁ বলো বলো বা বা রসিক শ্রোতা যখনই ছোট চাচা 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 বেরিয়ে পড়েছে হিন্দুদের ধরে নিয়েছে ভ্যা দিলে মুক্তি পাওয়া যায় অত সোজা না আলাজ ইউবা আছে কি না মেডিকেল টেস্ট হবে না কি ওনাদের বংশে ওই রকম হাকিম আর পুলিশ জন্মে আমাদের বংশে ওই রকম জন্মে না কি গেছে ওনার গল্প শেষ নাকি কায়দা তাহলে আমি গান গাই তারপরে জবাবের মধ্যে যাই এর নাম কবি গান উনি যা বলবে তার বিরুদ্ধে আমি দেব সমাধান হরিবল
পার্থিব ধন টাকা করি সম্পদ যেতে হবে একদিন সকল ছাড়ি লইয়াবিদায় সঙ্গে সঙ্গে আমি আর দুই একটা কথা বলে নিচ্ছে আমাদের সনাতন ধর্মের মূলত যত সাধু গুরু মহাপুরুষ অবতার এসেছেন দেখবেন প্রত্যেকেই ত্যাগের কথা বলেছে কখনোই ভোগের কথা বলেননি কিন্তু ত্যাগ এটা কি মুখ দিয়ে বললেই ত্যাগী হওয়া যায় এই ত্যাগী হওয়ার বীজ মন্ত্র কি আমা একটা মানুষের অন্তরে যে ত্যাগ সৃষ্টি হবে তার বীজ মন্ত্রই হচ্ছে মূল চেতনাই হচ্ছে তার আগে বুঝতে হবে যে আমি চিরকাল জগতে থাকব না আমাকে চলে যেতেই হবে গীতার মধ্যে লেখা আছে জাতস্বহি ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুব জন্ম মৃত আমাদের মহামানবেরা সে কথাই বলেছে তাহলে যে কদিন তুমি বেঁচে থাকবে সৎভাবে জীবন যাপন 
তুমি যদি সংসারী হও সংসারের সঠিক কর্তব্য পালন করো সন্তানরা মাতা পিতাকে ভক্তি করো মাতা পিতা সংসার সন্তানদের সুশিক্ষিত করে সৎ গুরুর আশ্রয় করা অন্যায় ভাবে যেন টাকা উপার্জন না করে সৎ ভাবে জীবন যাপন করলে কি হবে চির সৎ পরম ব্রহ্মের কৃপা লাভ আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি ভারতবর্ষে এমন এমন ধর্ম আছে যারা কিন্তু ভোগ বাতটাকে শিক্ষা দেয় তাদের মহামানবেরা তাদের মহাজনেরা তাদের ধর্ম প্রচারকরা এমন ভাবে লোভনীয় কথা বলে যে তুমি এই কাজটা করলে মরার পরে তোমার জন্য বাহাত্তর জন সুন্দরী নারী একদম সাজিয়ে রেখেছে তাদের কি সুন্দর চেহারা একদম আপেলের মতো চেহারা মাখনের মতো অঙ্গ আমি জানি না এটা কি ধরনের কথাবার্তা লেখা আর আমাদের সনাতন ধর্মে সাধুগুরু মহাপুরুষেরা তারা সবসময় বলেছেন বাবা চিরকাল জগতে থাকবে না যখন সদা সত্য কথা বলিবে পর নারীকে মাতৃক জ্ঞান করিবে পর উপকার করার চেষ্টা করিবে কারো ক্ষতির চিন্তা করিবে না আমাদের বাল্য শিক্ষায় শেখানো হয়েছে একই কথা সদা সত্য কথা বলবে তাই আমার গানের পর হও না তুমি উচির রাজা শ্মশান ঘাটে কি সাজা বুঝবে তখন কেমন মজা হবে রাধাকৃষ্ণের যুগল পদ্ম হৃৎ পদ্মে করে আরাধ্য শুদ্ধ চিত্তে প্রণতি জানাই সাধুগুরু বৈষ্ণব হেরি আর যত পুরুষ নারী আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিবেন সবাই মানুষকে প্রণাম দিলে সে প্রণাম ঈশ্বরে মিলে সর্বশাস্ত্রে তাহার প্রমাণ পাই কবি চণ্ডীদাস যিনি উচ্চকণ্ঠে বলেছেন তিনি সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই স্বামী বিবেকানন্দ একই কথাই দিয়েছেন আনন্দ উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন বিশ্ব চরাচর বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজি চৈশ্বর জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ঠাকুর ভবা পাগলা আসি বাজাইলেন মিলনবাসী বললেন সবার পাশাপাশি বাবা আমি মানুষ ভালোবাসি কোনো তীর্থের নাই প্রয়োজন গয়া গঙ্গা কাশি আমি মানুষ ভালোবাসি সেই মানুষের চরণ লক্ষ্য করে প্রণাম করি বারে বারে মানুষে যদি কৃপা করে কৃপা করবেন কৃষ্ণ কাল ও শশী বন্দনার ভাব করে শেষ বক্তব্য করিব পেশ সবিশেষ সবার মধ্যে জানাই নিবেদন আজগিয়া কাঠালিয়ায় কবি গান বসে শোনে নি জ্ঞানবান ইতিপূর্বে সভাস্থান আমি আসিনি কখন যদিও এখানে নূতন আসি সকলের যে অকৃত্রিম ভালোবাসাবাসী আর গুরুজনের স্নেহের বন্ধন আমি সভায় বলি তরা ভালোবাসায় ভগবানও পরে ধরা তাই আপনাদের এই ভালোবাসা আমি জীবনেও ভুলব না কখন এই ভালোবাসা মনে রেখে ধরে রাখব আমার মুখে আজ আমি ত্রিপুরাবাসীকে বারে বারে শ্রদ্ধা করি জ্ঞাপন 
সত্যি প্রত্যেকটা মানুষ ভালো এত আনন্দ তারা আমাকে দিল দুদিন এখানে এসেছি রে ভাই যাক তবে ওসব কথা আর দেব না বক্তৃতা এবার আমি হব কল্পনায়